Jésus, tu viens à nous comme un enfant. Fils de Dieu, nous révélons l'amour du Père. Ta présence, c'est la lumière de la croix. Premier-né, nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu ouvres tout grand tes deux bras. Mon berger, tu nous appelles et nous rassembles. Ta tendresse déborde pour nous à la croix. Et tu dis... Ma vie, je l'ai donnée pour toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Albert-le-Grand. En ce 15 novembre, Saint-Albert-le-Grand nous rappelle la grandeur de son œuvre. Saint-Albert a été un homme qui a vécu longtemps. Et sa passion fut l'étude de la philosophie et de la théologie. Et à travers les, euh, les commentateurs Averroès et Avicenne, Saint Albert le Grand a découvert la philosophie d'Aristote. C'est en douçant quelques et Saint Albert le Grand est déjà dominicain, il s'engage à, à, à travers les différentes universités à étudier et à pouvoir rendre compte de ses découvertes en philosophie et en théologie. Et devinez qui fut son élève le plus fameux Vous l'avez dans le mille, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a appris par Albert le Grand à connaître Aristote, mais à connaître aussi toute la, toute la théologie et la philosophie. Et Albert a même survécu à Thomas d'Aquin, et il est devenu un de ses euh, commentateurs, étant donné qu'il a été aussi celui qui a initié la pensée de Thomas d'Aquin, il a pu donner aussi ce qu'il y avait de bon dans ce qu'il avait dit. Albert le Grand a vécu plusieurs années, mais toujours à la recherche de Dieu à travers ses études, et toujours un grand prédicateur, un grand enseignant dans les différentes facultés, parce que son savoir était grand, parce que sa connaissance de Dieu était formidable. Alors, à notre tour, nous pouvons nous nous pouvons nous ressourcer à travers sa parole, à travers son témoignage. Prenons un instant et accueillons cette présence de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Au Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, 
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Albert mérite le nom de grand pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'Alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le quinzième jour du neuvième mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation. Et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après leur, les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un ne se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'Alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur. Le psaume 118. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Le salut s'éloigne des impies, qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Allez, alléluia, allez, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 
Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La lumière. Voilà que Bartimée aperçoit la lumière. Ah, oh, bien sûr, il ne peut rien voir avec ses yeux. Mais il a reconnu le passage de Jésus. Il a reconnu en Jésus la lumière du monde. Cela ne se sent pas nécessairement avec les yeux, mais avec le cœur, avec son esprit. Croire que Jésus est la lumière du monde croire que cette lumière est là pour nous offrir la vie, alors voilà ce qui est génial. Bartimée a ce sens, ce sens pour découvrir le salut. Et voilà que nous avons, en ce début, en cette fin de cycle, le livre des martyrs d'Israël. Anciennement, dans vos Bibles, c'était le livre des Maccabées à cause de Judas Maccabée et sa famille, qui se sont révoltés contre l'abomination qui est annoncée aujourd'hui. Oui, c'est facile. C'est facile de croire en Dieu quand les rituels nous plaisent, quand les rituels font notre affaire. Parce que c'était compliqué pour les Israélites de suivre les règles du sabbat de suivre les règles. Et, et ce n'est même pas toutes les règles qui ont été faites au temps de Jésus. Voilà que des gens ont voulu se faire la vie facile, ont voulu éviter le regard de Dieu. Ils ont choisi des dieux aveugles, des dieux qui ne regardaient pas à ce qu'ils faisaient de leur vie. Si Bartimée a pu voir Dieu passer, Dieu nous voit aussi. Jésus n'est pas passé à côté de Bartimée sans le remarquer, sans le regarder. Et il n'a pas porté un regard de jugement, mais un regard de tendresse, un regard de compassion. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Oui, nous sommes appelés, aujourd'hui même, en ce temps, à remarquer la présence du Christ, la présence de Dieu. C'est lui qui nous apporte la lumière du monde, qui nous apporte le salut. Ne craignons pas, il sera notre défenseur. À travers ce pain et ce vin, Seigneur, nous voulons te confier l'Église d'Allemagne, d'où provient Albert le Grand. Que cette Église puisse être à l'écoute de l'Esprit Saint, qu'elle puisse apporter paix et lumière dans cette Église qui est la nôtre. 
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Albert. Et fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Albert le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car, tu... car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ. Uh... 
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Arthur Chéné. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Ce que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Albert, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils, et Esprit Saint, allez dans la paix et la joie du Christ. Toi, notre Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, 